മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ടൈമിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മിൽക്കിനെ ചൂടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്കതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നടത്താം ഈ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കിലെ പാത്തജൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മിൽക്കിലെ പാത്തജൻസിനെ ഹീറ്റ് കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ കൺസംഷന് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തജൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് മിൽക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ മിൽക്കിൻ്റെ കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ അവൻ്റെ അതിനകത്ത് സ്പോയിലേജ് ഓർഗനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം നശിച്ചു പോയിട്ട് മിൽക്കിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫും കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പാസ്ചറൈസേഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ ടൈം ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗനിസംസ് ആണ് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബക്ലോസിസും കോക്സിയല്ല ബെർണട്ടിയും ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓർഗനിസംസ് ആണ് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബക്ലോസിസ് ഓൾഡ് ഡേയ്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കോക്സിയല്ല ബെർണട്ടിയാണ് ഏറ്റവും റീസൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര ഒരു വലിയൊരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റിൽ വരെ ഇവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയത്തിനെ വരെ കില്ല് ചെയ്ത് കില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫറ്റൈസ് ബൈ പാസ്ചറൈസേഷൻ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മിൽക്കിലെ ഫോസ്ഫറ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം അതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്ചറൈസേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടന്നു എന്നും പറയാം ഇനി ഈ പാസ്ചറൈസേഷൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ടൈമിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇൻ ദി ബോട്ടിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ ബോട്ടിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ട് അത് ബോട്ടിൽസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് റോ മിൽക്ക് ആൻഡ് ടൈറ്റ്ലി സീൽഡ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ ക്യാപ്സ് ആർ ഹെൽഡ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇത് ബോട്ടിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ അതിൽ ജസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മളതിനെന്താണ് ബോട്ടിലായിരിക്കും ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ ദി പാസേജ് ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ത്രൂ ദ വാട്ടർ സ്പ്രേസ് ടു കൂൾ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഹീറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് അതിനെ പാത്തജൻസിനെ കില്ല് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളതിനെ കൂളിംഗ് കൂടി അനുവദിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറും ടൈമുമാണ് എല്ലാ മെത്തേഡിലും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു ത് രണ്ടാമത്തേത് ബാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് പാസ്ചറൈസേഷൻ ഇതിനെ പറയുന്നത് എൽ ടി എൽ ടി എന്നാൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോങ് ടൈം ഓക്കെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആ എത്രയാ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ടൈം ആണെങ്കിൽ ലോങ്ങും ആണ് എത്രയാ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവരെ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെ വെച്ചിട്ട് കൂൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറോട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പാത്തജൻസ് നശിക്കും നശിക്കുന്നു ദെൻ ഇതിന് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോയിൽ കൊടുത്ത് കൂളും കൂടെ ചെയ്യും ദിസ് ടൈപ്പ് മേ ബി ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ ചെയ്യാം വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് വാറ്റ് വാട്ടർ സ്പ്രേ ടൈപ്പ് കോയിൽ വാറ്റ് ടൈപ്പ് നമുക്കതിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറും ടൈമുമാണ് എല്ലാത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം എച്ച് ടി എസ് ടി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ടി എസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ ബാക്കി കൂളിംഗ് എല്ലാം സെയിം ആണ് എല്ലാ ും ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ
എബൌട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോർ എത്ര സെക്കൻഡ്സിലാണ് സെക്കൻഡ് സെവൻ സെക്കൻഡ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് മിൽക്കിനെ ഈ വാട്ടർ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ആയിരിക്കും പൈപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നാരോ സ്പേസ് ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും മിൽക്കിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ആ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അവനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മേലെയുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഫോർ സെവൻ സെക്കൻഡ്സ് ഇതാണ് സ്റ്റാസിനൈസേഷൻ അടുത്തത് യൂപ്രൈസേഷൻ യൂപ്രൈസേഷൻ കൂടെ നോക്കുക അൾട്രാ പാസ്ചറൈസേഷൻ വേർ ഇൻ മിൽക്ക് ഈസ് ഹീറ്റഡ് വിത്ത് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റീം അപ്പ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് അത്ര ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് യു എച്ച് ഡി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി വൺ വൺ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല അതിൻ്റെ ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ദെൻ ഫോർ ടു സെക്കൻഡ്സ് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ കാര്യം കഴിയും അടുത്തത് ഫ്ലാഷ് പാസ്ചറൈസേഷൻ ഫ്ലാഷ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എർലിയർ ഡേയ്സ് ദിസ് ടേം വാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ഫോർ വാട്ട് ഈസ് ടുഡേ ഈസ് കോൾഡ് എച്ച് ഡി എസ് ഡി നമ്മളിന്ന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം പറയുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്ലാഷ് പാസ്ചറൈസേഷൻ ഇനി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ പാസ്ചറൈസേഷനിൽ എന്താ ചെയ്തത് മിൽക്കിനെ മിൽക്കിലെ പാത്തജൻസിനെയൊക്കെ കില്ല് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പാത്തജൻസ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫോംസ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈവൻ സ്പോർ ഫോമിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയനെയും കൂടി നമുക്ക് കൂടെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ എന്ത് മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് കൊടുത്തതിന് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഈസ് എ പ്രോ സിവിയർ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഓൾ ഓർഗനിസംസ് ഇൻ മിൽക്ക് ഇതിപ്പം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് മിൽക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗനിസംസിനെയൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചർ മീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ആ മീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ആ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൽ എന്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും മൈക്രോ ഓർഗനിസംസോ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടാമിനൻ്റോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ടേബിളിലെ കണ്ടാമിനൻ്റോ ഇതൊന്നും അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് സർവൈവ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കുന്ന മീഡിയനെയാണ് നമ്മൾ ലാമിനർ എയർ ഫ്ലോയുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിനെ പെറ്റ് ഡിഷിലോട്ട് പോർ ചെയ്ത് സോൾഡിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗനിസംസിനെ കൾച്ചർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്യുവർ കൾച്ചർ ടെക്നീക്സിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ദെൻ മിൽക്ക് ക്യാൻ ബി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ഐദർ ഇൻ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ക്യാൻസ് എക്സെട്ര ഓർ ബൈ യൂസിങ് അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ്സിംഗ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ എസെപ്റ്റിക് പാക്കേജിങ് അപ്പോൾ മിൽക്കിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ യു എച്ച് ഡി പ്രോസസ്സിംഗ് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മിൽക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ യു എച്ച് ഡി പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ അസെപ്റ്റിക് പാക്കേജിങ് അതായത് അസെപ്റ്റിക് പാക്കേജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മിൽക്കിനെ ഹീറ്റ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും പാക്കേജസിലായിരിക്കും നമ്മൾ മിൽക്കിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായത് അതായത് അവിടെ അസെപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിമൂവൽ ഫ്രീ ഫ്രം കണ്ടാമിൻ ഫ്രീ ഫ്രം പാത്തജൻ പാത്തജനിക് ഓർഗനിസംസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പാത്തജനിക് ഓർഗനിസം
ഇതുപോലെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലോ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുമ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഒരു ഡിഫെക്റ്റാണ് ഈ ബ്രൗണിങ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഡെർ ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഈസ് ഡൺ അറ്റ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം സിക്സ് ടു ടു സെക്കൻഡ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബ്രൗണിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കുക്ഡ് ഫ്ലേവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രൗണിങ്ങും അതുപോലെ കുക്ഡ് ഫ്ലേവറും എന്താ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കുറവ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രൗണിങ് ഒഴിവാക്കണം കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുക്ഡ് ഫ്ലേവർ ഒഴിവാക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് ഫോർ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെ ടൈം ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് വൺ ടു ടു സെക്കൻഡ്സ് എന്നൊക്കെ തന്നെ മാക്സിമം പോയാൽ ഫോർ സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് വരെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ദ പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോമൺലി നോൺ എസ് അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ അസെപ്റ്റിക് പാക്കേജിങ് അടുത്തത് പാക്കേജിങ